வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம நியூரல் நெட்ஒர்க் நான் அதோட பேசிக் ஆர்கிடெக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஒரு ஆர்கிடெக்சர் முடிஞ்ச அளவுக்கு எக்ஸாம்பிளோட பார்ப்போம் நியூரல் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஹியூமன் பாடி எப்படி கனெக்ட் ஆகியிருக்கோ அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பாடியில் செல்ஸ் நியூரான்ஸ் எல்லாம் எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் வந்து பயாலஜிக்கல் நியூரல் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் இங்கே ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க் ஒர்க் அப்படிங்கிறது வந்து டேட்டா கம்ப்யூட்டர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து எப்படி ஆர்கிட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் டேட்டா ப்ராசஸிங்கில் வந்து நம்மளுக்கு இன்போட்டு ப்ராசஸிங் அவுட் போட் இந்த மூணு கான்செப்ட் வச்சு தான் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம சில எக்ஸாம்பிள்ஸோடு பார்ப்போம் தட் வில் ஹெல்ப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் லெட்ஸ் டூ அ டீப் டைவ் இப்போ நீங்கள் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரைட் சைடில் வந்து நம்ம பயாலஜிக்கல் நியூரல் நெட்ஒர்க் எப்படி இருக்குது அதோட கம்பேரிசன் ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் செல்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறக்கு வந்து டென்ட்ரைட்ஸ் ஆக்ஸான் இதெல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி தான் ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க்கும் ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் வந்து மூணு லேயர்ஸ் இருக்கும் ஒரு இன்புட் லேயர் இருக்கும் அதுதான் வந்து டேட்டாவை இன்புட்டாக கொடுக்கும் அப்புறம் ஒரு ஹிடன் லேயர் நமக்கு வர்ற இன்புட் டேட்டாவோட வெயிட்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ஹிடன் லேயர் அண்ட் அந்த தேர்ட் லேயர் தான் வந்து வந்து அவுட் புட் லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம கொடுக்குற இன்புட் அண்ட் கேல்குலேஷன்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸிங் எல்லாம் வச்சு வர்ற அவுட் புட்டோட பார்க்குறது தான் வந்து அவுட் புட் லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம இதை ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லணும்னா வந்து இப்போ நம்ம வீடு விலையை வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம இன்புட்டில் என்ன கொடுப்போம் வீடோட ஸ்கொயர் ஃபுட் என்ன நம்பர் ஆஃப் பெட்ரூம்ஸ் என்ன அதோட லொக்கேஷன் என்ன இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் டீட்டெயிலாக வந்து இன்புட் லேயரில் கொடுப்போம் ஹிடன் லேயர்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் இதோட ஃபீச்சர்ஸு அதோட இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம சப்ளை பண்ணுற எல்லா ஃபேக்டர்ஸையும் எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணும் அப்புறம் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஹவுஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அந்த ஏரியாவில் அப்படிங்கிறத ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறத வந்து நம்ம அவுட் புட் லேயரில் பார்க்கலாம் ஸோ ஆன ஹோல் வந்து இன்புட்னா என்ன ஹிடன் லேயர் இல்லை என்ன அவுட் புட் இதுதான் வந்து நியூரல் நெட்ஒர்க்கோட கீ கன்ஸ்ட்ரக்டு இப்போ இதை வந்து சிம்பிளாக வந்து சிங்கிள் கம்ப்யூட்டர் லேயர் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டை வச்சும் சொல்லலாம் அதுதான் வந்து பர்செப்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிங்கிள் கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டேஷன்னா வந்து நம்ம கிடுக்கிற அவுட் புட் வந்து ஒரு பைனரியாக இருக்கும் இட் கேன் பி அ ஜீரோ ஆர் ஒன் மோஸ்ட்லி வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் இன்புட் எல்லாத்தையும் எடுத்து அதோட ஃபங்க்ஷனில் எல்லாத்தையும் ப்ராசஸ் பண்ணி அதோட அவுட் புட் வந்து ஒரு பைனரி அவுட் புட்டாக இருக்கும் ஜீரோ ஆர் ஒன் ஆர் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்து பாஸ் ஆர் ஃபெயில் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு இமெயில் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஸ்பேமா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து சிஸ்டம் எப்படி டிசைட் பண்ணும் அது அந்த இமெயில் இருக்கிற நிறையா ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வச்சு அந்த இமெயில் வந்து ஒரு ஸ்பேமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணும் இப்போ ஒரு ஸ்பேம் ஆன இமெயிலை வந்து ஸ்பேம் ஃபோல்டருக்கு மூவ் பண்ணும் ஸ்பேம் இல்லாத இமெயிலை வந்து அது வந்து நார்மலாக இன்பாக்ஸில் உங்கள் இன்பாக்ஸில் கொடுக்கும் அதுதான் கிளாசிஃபிகேஷன் இப்போ இந்த இமெயில் எக்ஸாம்பிளையே எடுத்துக்கோமே சில ஃபீச்சர்ஸ் இன்புட்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு அது ஸ்பேமான்னு கிளாஸிஃபை பண்ணுது இல்லை அது வந்து மேபி கரெக்ட் ஆர் நாட் கரெக்ட் சில சமயம் வந்து ஸ்பேம் இமெயிலை வந்து நல்ல இமெயில்னு கூட காமிக்கலாம் இல்லையா சில சமயம் வேலிடான இமெயிலை ஸ்பேம் ஃபோல்டருக்கு அனுப்பலாம் இல்லையா ஸோ அப்படி எதுவும் அனுப்பக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் வந்து பர்செப்ட்ரானோட அப்ஜெக்டிவே அதோட அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா வந்து கிளாசிஃபிகேஷனோட எரரை வந்து ரொம்ப கம்மியாக காமிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நம்ம வந்து ட்ரெயின் பண்ணும்போது பேஸ்ட் ஆன் த வெயிட் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபீட்பேக் வந்து அந்த மாடல் வந்து அது இம்ப்ரூவ் பண்ணி எரர் ரேட்ஸை கம்மி பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு தான் வந்து நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ஹிடன் லேயர்ஸில் வந்து நிறையா ப்ராசஸிங் நடக்கும் அப்படி நடக்கும்போது வந்து அதோட வெயிட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி பர்ஃபார்மன்ஸ் வர வரைக்கும் வந்து அந்த வெயிட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி
இப்ப நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து நியூரல் நெட்ஒர்க்ல பார்க்க போறது என்னன்னா வந்து ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன லாஸ் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் எப்படி சூஸ் பண்ண போகிறோம் லாஸ் ஃபங்க்ஷன் எப்படி சூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷனில் என்ன பார்ப்போம் இப்போ நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் வந்து ஒரு எஸ்ஆர் நோ அப்படிங்கிற அவுட் புட் வருதுன்னு வச்சுங்க அது ஒரு லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனில் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறோம் எஸ்ஆர் நோன்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுது அது ஒரு லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இப்போ நீங்கள் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்புட்ஸ் வருது அந்த நோடுக்கு சில பயா சப்ளை பண்ணுறோம் பேஸ்ட் ஆன் தட் நம்மளுக்கு ஒரு அவுட் புட் கிடைக்குது அது எஸ்ஆர் நோவா பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவா அப்படின்னு ஒரு லைன் போட்டு வந்து இதுக்கு இப்போ இந்த பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் ஜீரோ இந்த பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் ஒன் அப்படிங்கிறத ஈஸியாக ப்ரெடிக் பண்ண முடியுது பட்டு நான் லீனியர் நேச்சரில் அப்படி இருக்க முடியாது இல்லையா இப்போ நீங்கள் ரைட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா நான் லீனியர் ரேட்டாக இருக்கு அதை எப்படி நம்ம வந்து ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு கிளாசிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ அந்த கிளாசிஃபை பண்ணுறது கஷ்டங்கிறதுனால தான் வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்து நம்ம ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுவோம்னா வந்து அந்த ஹிட்டன் லேயர்லேயே இருக்கிற வெயிட்ஸ் அண்ட் டேட்டாவை வந்து இம்மிடியட்டாக கால்குலேட் பண்ணாமல் அதுக்கு ஒரு ஆப் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணி வந்து அதை ஃபைன் டியூன் பண்ணிடுறது தான் வந்து ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன்லாம் நிறையா இருக்குது ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது செக்மாய்டு இருக்குது டேன் ஹெச் இருக்குது ஆர்இஎல்யூ இருக்குது அப்படி நிறைய ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதை பற்றி எல்லாம் டீட்டெயிலாக இன்னும் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் இப்போ நம்ம வந்து லாஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அடுத்தது பார்க்க போகிறது வந்து லாஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம மாடலில் ட்ரெயின் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுங்களேன் அதுக்கு வந்து நிறைய ட்ரைனிங் டேட்டா யூஸ் பண்ணுவோம்ல லார்ஜ் டேட்டா செட் வச்சு ட்ரைனிங் டேட்டா யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி வர்ற டேட்டாவோட அவுட் புட் இருக்குல்ல அதை தான் வந்து ப்ரெடிக்டட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அந்த ட்ரெயின்டு டேட்டாலேயே நம்மளுக்கு ஒரு ஆக்சுவல் அவுட் புட் இருக்குல்ல ஸோ இந்த ஒரு ட்ரெயின்டு டேட்டாவோட ப்ரெடிக்டட் அவுட் புட்டும் ஆக்சுவல் அவுட் புட்டும் வந்து ஒரே மாதிரி மேட்ச் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் குட் இல்லை பட் அந் அதுக்கு ரெண்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் லாஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ லாஸ்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க ப்ரெடிக்டட் டேட்டாவோட அவுட் புட்டு ப்ரெடிக்டட் டேட்டா அவுட் புட்டோட ப்ரெடிக்டட் டேட்டாவும் கொடுப்பாங்க இந்த ஆக்சுவல் அவுட் புட் டேட்டாவும் கொடுப்பாங்க அது ரெண்டையும் வந்து வச்சு அதில் அது ரெண்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸோட லாஸை கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து லாஸ் ஃபங்க்ஷனோட வேலை நம்ம இமெயில் ஸ்பேம் இமெயிலை கண்டுபிடிக்கிறதே வச்சுக்குவோம் மாடல் வந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த மாடலுக்கு வந்து டேட்டா சப்ளை பண்ணுறோம் ட்ரைனிங் அப்போ அது வந்து இமெயில் வந்து கரெக்டு இது வந்து ஸ்பேம் இமெயில் தான் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்குது சில சமயம் இது கண்டுபிடிக்காது ஸோ அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அதோட கிளாசிஃபிகேஷன் டிஃபரன்ஸை வச்சு நம்ம வந்து ப்ரெடிக்டட் டேட்டாவையும் ஆக்சுவல் டேட்டாவையும் லாஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை கண்டிச்சு அதோட பர்ஃபார்மன்ஸை பார்ப்போம் இதில் வந்து லாஸ்ட் ஃபங்க்ஷனில் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா மீன் ஸ்கொயர் எரர் மீன் அப்சல்யூட் எரர் கிராஸ் என்ட்ரோபி அப்படின்னு நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் லாஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் இதெல்லாம் எப்படி சூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல் நம்ம ஒர்க் பண்ணுற ஹேண்டில் பண்ணுற ப்ராப்ளம் பொறுத்து இப்போ ஒரு நம்ம ஒரு பைனரி கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம் பார்க்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஜீரோவா ஒன்னா அப்படின்னு கிளாசிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து அங்கே சிக்மாய்ட் நிறையா யூஸ் பண்ணுவாங்க இதே வந்து நம்ம டீப் நெட்ஒர்க்கில் வந்து ஒரு இமேஜ் ரெகனைஸ் பண்ணணும் நம்ம நிறைய இமேஜஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் அதை வச்சு ரெகக்னைஸ் பண்ணி டிஜிட்ஸ் ரெகனைஸ் பண்ணணும் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரெகக்னைஸ் பண்ணணும் இல்லை இமேஜஸ் ஆஃப் த அனிமல் ரெகக்னைஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிற இடத்துலலாம் வந்து தே யூஸ் ஆர்இஎல்யூ அந்த மாதிரி வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த யூஸ் கேஸ் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் லாஸ்ட் ஃபங்க்ஷனும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறது கிளாசிஃபிகேஷனாக ரெக்ரேஷனா அவுட் புட் வந்து ஒரு பைனரியாக இருக்கணுமா இல்லை மல்டி கிளாஸாக இருக்கணுமா அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் வந்து லாஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ கிராஸ் என் ட்ராஃபி
நம்ம ஒரு ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸை ப்ரெடிக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இட்ஸ் நாட் அ கிளாஸிஃபிகேஷன் ஏஆர்பி ஆர் ஒன் ஆர் ஜீரோ இல்லை இட்ஸ் அ ப்ரெடிக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்டாக் ப்ரைஸ் இல்லை ஸோ அந்த இடத்துல வந்து மீன்ஸ் கொயர் ஏரர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த யூஸ் கேஸ் வந்து அவங்க வந்து நம்ம வந்து ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸையும் லாஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸையும் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் லாஸ் ஃபங்க்ஷன் எப்படி சூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் எப்படி சூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி வந்து இந்த நம்பர் ஆஃப் அவுட் புட்ஸ் நோட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிறதும் பார்க்கணும் கரெக்டுங்களா ஸோ இப்போ வந்து ஒரு நம்ம ஒரு பைனரி கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது அதோட நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் அவுட் புட் பார்க்கணும்னு என்ன பண்ணுவோம் இட் கேன் பி ஓன்லி ஒன் நோட் ஒரு நோடில் வந்து அது ஜீரோவா ஒன்னா அப்படிங்கிற அவுட் புட் நம்மளுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிடும் அது பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக பாஸ் ஆக இல்லை அப்படிங்கிறது இதே வந்து நம்ம வந்து ஒரு செட் ஆஃப் மூவிஸை வந்து நம்ம வந்து இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் அது அதோட கிளாஸிஃபிகேஷன் வேணும் அது ஒரு ஆக்ஷனா ரொமான்டிக்கா காமெடியா ஹிஸ்டாரிக்கல் மூவியா அப்படிங்கிற கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து இட்ஸ் மோர் தென் ஒன் கிளாஸிஃபிகேஷன் இட்ஸ் அ மல்டி கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்து மல்டிபிள் நோட்ஸ் இருக்கணும் ஸோ நியூரல் நெட்ஒர்க்லேயே வந்து சூசிங் த நோட்ஸ் இன்புட்ஸ் வந்து நிறைய நோட்ஸ் இருக்கும் நிறைய இன்புட் கொடுப்போம் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் கொடுப்போம் பட் சூசிங் த அவுட் புட் நோட்ஸ் ஆல்சோ Uh, is based on um, your results. In the way, results are going to be able to get the results. Um, so, we can see a lot of single layer network. We can see a multi-layer network. Multi-layer neural network is the same as we have input and output. We have a lot of hidden layers. So, that is the multi-layer. So, that is the multi-layer. For example, we can say that there is a hierarchy or a step-by-step ப்ராசஸிங்காக வந்து நிறைய யூஸ் கேஸில் மல்டி லேயர் நெட்ஒர்க் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா வந்து இப்போ இந்த ஸ்பீச்சை ரெகக்னைஸ் பண்ணி அதை வந்து ஒரு டெக்ஸ்டாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒரு ஹையராக்கியாக ஒரு டேட்டாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃப்யூச்சர்னால் என்னென்னா டேட்டாவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் நம்ம கொடுக்குற இன்புட்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது இந்த ஃபினோம்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணுங்கிறது அதை வந்து வேர்ட்ஸுக்கு மேப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ்ஸாக வந்து மல்டிபிள் லேயர்ஸில் இது பண்ணுவாங்க இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணுன்னா வந்து இப்போ நம்ம வந்து லெட்டர்ஸ் எழுதுகிறோம் டிஜிட்ஸ் எழுதுகிறோம் அதை எல்லாமே வந்து ஒரு இமேஜிலேருந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஒவ்வொருத்தரோட ஹேண்ட் ரைட்டிங்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா எல்லாருமே வந்து ஃபைவை வந்து ஒரே மாதிரி போட மாட்டோம் டிஃப்ரெண்ட்டாக போடுவோம் லெட்டர் ஏவை வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக எழுதுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஹிடன் இந்த நம்ம நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் இருக்க ஹிடன் லேயர்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் இருக்க எட்ஜஸ்ஸு ஷேப்ஸு பேட்டர்ன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணி லேர்ன் பண்ணி இருக்கோம் ஜீரோ ஆர் ஒன்னு இல்லாமல் வந்து நிறைய நான் லீனியர் காம்ப்ளெக்ஸான ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிறத எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா வந்து யூஸ் பண் மல்டி லேயரில் வந்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நிறையா இமேஜ் வச்சு ப்ரா ரெகக்னைஸ் பண்ணுறது அதை ட்ரெயின் பண்ணுறது ஒரு லார்ஜ் டேட்டா செட்டை வந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து மல்டி லேயரில் இது பண்ணும் ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து பேசிக்ஸ் ஆஃப் பேசிக் ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் நியூரல் நெட்ஒர்க் சில எக்ஸாம்பிள்ஸோட கவர் பண்ணோம் பட்டு நியூரல் நெட்ஒர்க் பற்றி இன்னும் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு அதை எல்லாமே வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் வீடியோஸில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்